гласот на Америка на Македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Тажни вести од националната зоолошка градина. Бебето панда родено пред една недела што донесе многу возбуде во Вашингтон умрело. Но пред тоа светските државници се собираат на Генералното собрание во Њујорк. Следат вестите. Над 120 шефови на држави и влади ки учествуваат на годишниот собир во Нјујорк, на кој ке дискутираат за војните, политичките кризи и хуманитарните проблеми во светот. Главниот дел од дебатата на собранието започнува утре. Генералниот секретар најави дека Сирија ке биде на врвот на неговиот дневен ред, прашање за кое оцени дека мора најитно да се реши. Се очекува на пнатоста меѓу Израел и Иран, како и крвавите протести против антиисламскиот филм направен во сад, исто така да доминираат на Генералното собрание на Обединени Нации. Вработени во Золошката градина забележале дека мајката Панда Мейджи Јанг се обидува да го оживее младенчето. Се обидале и ветеринарите, но ништо не помогнало. Цела недела наводно немало проблем со здравијето на младенчето и ова е голем удар за сите инволвирани, па и за градот кој долго очекуваше принова од Пандата. Серијата Татковина однесе најмногу ТВ награди еми на 64-та поред годишна церемонија што сино ќе се одржа во Лос Анджелес. Серијата на ТВ каналот Шоутайм, психолошки трилер за американски војник под влијание на Алкаида, кој се враќа во сад за да изврши терористички напад, беше овенчена со еми за најдобра драма. Серијата Современо семејство здоби еми за најдобра комедија. Исто половите бракови не се признае не во поголем дел од американските јурисдикции, ниту пак од федералната влада. Но гласачите во четири сојузни држави ки имаат шанса да се произнесат по ова прашање во ноември. Како што ќе видиме од следниот прилог, Мериленд може да е една од првите држави во САД, каде исто половите бракови би можеле да бидат легализирани преку гласање на населенијата. Дерион е поварт и Робин Джонс сака дневниот шестгодишен син Майлс да расте во дом полн со љубов. Тие се заедно веќе 23 години и пред 3 години склучиле брак во Калифорнија, но државата изгласа забрана на истополовите бракови. Сега живеат во Мериленд, надевајќи се дека во ноември ќе биде изгласан закон со кој ќе ги имаат истите права како сите брачни двојки. Ке ни даде стабилност и законска заштита. Ако некој од нас умре, другиот ке може да се погрижи за се што треба. Ова е тешка борба за се што сме граделе заедно 23 години. Четири држави, Мериленд, Мейн, Минесот и Вашингтон, го имаат прашањето за истопови бракови на гласачкото лифче во Неври. Во Неври држава со длабоки религиозни корени има два табори. Ова е свештеникот Хари Джексон. Верувам дека ќе се развие движење, праведно и исправно движење, што ќе каже дека бракот мора да биде заштитен. Дерек Мекој е еден од оние кои се жестоко против закон за легализирање и стопови бракови. Ова е редефинирање на бракот. Верувам дека брак е само меѓу една жена и еден маж. Второ, се работи за верска слобода и нашата способност јавно да зборуваме. Законот за еднаквост на бракот во Мериленд би го задржал правото на свештенството да одбијат да администратират брак врз база на нивното верско убедување. Рич Мадалено е еден од осумината законодавци во Мериленд, кои се отворено хомосексуалци, што ја одобриле легислативата доди на референдум. Имаме долга историја во оваа држава на различен и нееднаков третман на нашите граѓани. И се плашам, ако овој закон не помине, дека ќе се вратиме на таквото минат. Противниците на законот во Мериленд посочува дека секогаш кога ваква легислатива е ставена пред гласачите, таа не поминала. Но активистите за права на хомосексуалците остануваат оптимисти, велејќи дека поддршката за легализирање на истополовите бракови расте. Пред 150 години Унијата и трупите на Конфедерацијата се судрија во Мериленд во местото Антидам Крик. Голема победа за Унијата во граѓанската војна, но и повеќе од тоа. Зашто неколку дена подоцна председателот Абрахам Линколн ја објави прелиминарната прокламација на емацијпација, што беше почеток на крајот на робството во САД. Следниот прилог е од споменекот во Вашингтон со името на 16-тиот председател, каде стотици се собраа во знак на сеќавање на минатото на нацијата. Oh, freedom. 
На собраните на скалите на споменикот ги комеморира 150-те години од денесувањето на прокламацијата. Робството беше навреда за човечкото достоинство. Конгресменот Джон Луис е син на фармери и неговите предци биле робови. Тој е добитник на председателскиот медал на слободата. За него е настан за кој зборовите не се доволни. Тоа е драматизација на патот што сме го поминале за 150 години, вклучувајќи и председател од афроамериканско потеко. Ед Айерс, професор по историја на Универзитетот во Ричмонд, вели дека најдобар начин да се објасни историјата на робството и граѓанската војна е сите да бидат внесени во приказната. Факт е дека сите придонесоа за ова да се случи. Ако немате лидер како Линкон со волја да ги превземе тие ризици или армија што тоа ќе го спроведе или луѓе во робство, очајни и решени, немаше тоа да се случи. Ова беше лекција за учениците присутни кај споменикот. Ова е прилика да се свати се вкупното влијание на целата нација, а не само на робовите. Тоа го прави ова големо парче историја. Прокламацијата на почетокот ги ослободи само робовите во бунтовничките држави за време на граѓанската војна. Документот што се чува во Националната архива се смета за прв чекор во долгиот процес на ширење на граѓанските права за сите американци. Ако сакате цвекиња и градени на вода, еден начин да уживате во тоа се сликите на Клод Моне. Друг начин да поидете во неговиот дом во Франција. И трет овде во Нјујорк. Гледајте на утре. Утре во Нјусфлеш. Експлозија од бои и форми. Не на слика, не импресионистот Моне. Туку во живо, во Нјујорк. Тоа е се за емисија на Google of the News Flash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Се надеваме ќе ни се придружите овде и утре, а до тогаш ќе на најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатно.